was we traveled now through Hungary, Italy, uh, the Czech Republic, and we have never met anybody who would be rude to us, which which is amazing. So I'm saying that because uh, many people now say that there is intolerance between people. I just don't believe it. Správa pre teba a pre mňa, pre všetkých. Láska je totiž vo všetkom. Láska je v úsmeve rovnako ako v plači. A dokonca by som povedala, že v plači ešte viac. Láska je v narodení, ale láska je aj v umieraní. A mne prišla správa, že v umieraní je láska ešte silnejšia a mohutnejšia. Tak prečo nebrať všetky tieto veci ako súčasť, ako fázu nášho života? Verím, že sú medzi vami aj učiteľia, ktorí s tým testovaním vrcholne nesúhlasia. Ale chcú ísť do práce. Celý čas neboli chorí, pretože sa o seba starajú. Tak ukáž tým, že si tolerantný a že budeš rešpektovať to, že ti niekto povie, že je zdravý. Prečo nerešpektujete to, že niekto môže prehlásiť, že je zdravý, aj keď je to 50 na 50, ale vyžadujete testy, ktoré sú tiež 50 na 50? Logiku to nedáva. Učitelia, ktorí dnes e, premýšľate o tom, čo urobiť, keď ste sa neboli testovať, tak toto prosím, napíšte. Začnite písať pre tých, aby neboli jednotlivci. Verím v to, že sú učitelia, ktorí nesúhlasia s testovaním. Niektorých poznám. Tak sa poďte spojiť. Ja by som sa otestovať určite nenechala. It's so sad to see that... <laughs> When you want to enter the school, you need to be tested. I would not do that to my kids. And because I'm a teacher, I would not go to work. I would not do that. I would not support that. So maybe there are some more teachers like me that really think about the future life of our kids. Keď sme sa ocitli my v ťažkej situácii a za posledný rok takých situácií bolo veľa, tak som sa vždycky sama seba pýtala jednu otázku a teraz ti ju poviem, aby tebe pomohla. A tá otázka zniela, čo môžem urobiť pre seba práve v tejto chvíli, aby som sa cítila dobre. I'm just sitting here and thinking that tomorrow we are hitting the road again, we are going to the camper. And never ever before I wished to have our own home. How did we actually do all these decisions? So today we are heading for Stockholm. We've got another 200 Ks and hopefully we'll be there for a longer time because life sometimes can get a little bit complicated. Ja som náhodou počúvala rádio a bol tam ten moderátor, čo moderuje s Adelou, neviem, jak sa volá, Knajpa či Saifa, Saifa sa volá. A ten sa pýtal otázku, odkiaľ prišli slovenské ľudové kroje? A odpoveď nášho národa znela Amerika, Ukrajina, Mongolsko. Tak už viem, prečo si dovolí náš premiér ohrozovať naš, naše životy tým, že nám vezme základné právo. Zajímavé je, že ešte tak pred rokom sa nás nutili, aby sme do práce stále chodili aj v chrípke. Bolo nás 8 v kabinete učiteľov a jeden musel prísť s chrípkou a potom sme ju 6 týždňov všetci mali. To nebolo porušovanie. Relaxing in the sun. After I washed our clothes in hands. I haven't done that for ages and now uh, in Slovakia it is very difficult to find um, places with so, so like a wash and go or whatsoever and uh, not in the place where we are etc so it's fun we have also studied on our journey a lot i mean we were we we started a journey i would say about 12 years ago okay different food we stopped eating in canteens and and etc etc but about uh, two years ago, three, 
two, two, two and a half about. We started really studying um, how to be self-sufficient self and off-grid. And we are off-grid. This is another experience that we experienced uh, how to live off-grid in the camper. And we started learning so many things, like every second we could, we learned new things from other guys on YouTube and of course reading books, speaking with people who are our friends now and like listening to what they did and how we can do it in a better way. So once you start a new journey, you start learning so many things that you haven't even dreamt of. And this is the, another difference between being in one place and being on a journey. Because when you are in your place, you've got your routine. And that routine is sort of limitation for you. Because you say, okay, now I need to do that. Now I need to do the washing up and blah, blah, blah. And you rarely, unless it is so intentionally, find time for learning things. But when you are doing something, when you are on a journey, you are almost forced to learn new things. For example, I'll be rude. Changing the gas pump early in the morning. Okay, the number of people who wanted to or were willing to help us on the journey is like absolutely... We we uh, we, were, we were everywhere. That we've everywhere. everywhere that it we've humbled us. Somebody uh, it humbled us really, it touched our heart. Um, we met people, and I mean during coronavirus restrictions and everything. And we met people who said, do you know what? Come to our yard and you can relax on our um, in our garden. Or they even say, okay, come to our house and we will feed you. And we, will, we, we were invited for dinner. And it was, we traveled now through Hungary, Italy, uh, the Czech Republic, and we have never met anybody who would be rude to us, which, which is amazing. So I'm saying that because uh, many people now say that there is intolerance between people. I just don't believe it. Also, you know, it it works in a way that what energy you transmit, you get it back. But nobody will ever persuade me that the whole world is mad because we are meeting people who are um, truly honest, truly pure love. And that's the good news. Chcela by som poďakovať ľuďom, hlavne právnikom, ktorí to majú v hlave zrovnané, za to, že informujú ľudí o tom, um, ako je to právne s našimi nariadeniami slovenskej vlády. Chcem im poďakovať za ich odvahu, ale hlavne za to, že informujú nás, ktorí o tom nemusíme vedieť, ako s nami uh, niektorí ľudia dokážu manipulovať. Tak, milí právnici, ak ste zložili prísahu a máte chrániť právo ľudí väčšiny, tak vám všetkým ďakujem, že sa pridáte k tým, ktorí tak už robia. Dnes by som chcela iba zdôrazniť takú vec, že je úplne normálne, že sme teraz unávení a podráždení. A prečo to chcem zdôrazniť? Aby sme sa dívali na seba a na všetkých, že na nás všetkých ako humanity, ako ľudská pospolitosť je toho veľa, a samozrejme to nekončí, vôbec to nekončilo s uvoľnením, naopak všetko iba začína a preto je tak dôležité sa venovať seba, hygiene. A pre každého je to niečo iné. A dokonca, teraz by som ešte povedala aj takú vec, čo je úplne iné, že to, čo mi fungovalo pred tzv. lockdownom, pred, pred zatvorením všetkého, tak už teraz nemusí vôbec fungovať. U mňa to napríklad e, bolo kúpanie sa v potoku a teraz preferujem inú, inú činnosť. Potrebujem byť v prírode, potrebujem byť pri vode, ale už nemusím byť v nej ponorená. 